Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kinaletwa kwa kona Keith Mwoki na leo nashukuru sana kwa sababu unazidi kunisikiliza hii ni sehemu ya pili ya mada yetu ya leo ambayo ni mwanamke na joka na shetani akitupwa chini duniani sasa tumeona sehemu ya kwanza ambapo ni mwanamke na joka huu mwanamke ambaye alikuwa karibu kumzaa yule mwana wa kiume ambaye mwana wa kiume ambaye angeweza kuiongoza au kuongoza ulimwengu with a rod of iron ambaye tunajua vizuri kweli huyo ni Kristo na huyu mwanamke aliweza kupata tabu kubwa sana na baada ya hapo tukona alipewa e, nguvu za kuweza kujificha sehemu fulani kwa three and a half years na sasa tunataka kuona uh, baada ya shetani kutupwa chini duniani ni yepi yalitendeka hebu tuende moja kwa moja hadi uh, kitabu cha ufunuo tafadhali kama uko na biblia yako tuende kitabu cha ufunuo uh, pale 12 tuweze kuona mengi ambayo maandiko yanatuambia tumekuwa tukiendeleza hii series ya kitabu cha ufunuo na ni vizuri sana uweze kuenda pamoja na sisi. So tumeona yule joka ametupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani, mstari wa tisa ambaye anaitwa ibilisi na shetani ambaye anamdanganya, anaudanganya ulimwengu wote akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Alright. Sasa tunaenda uh, ufunuo 12 mstari wa kumi. Maandiko yanasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu e, na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Sasa unaona kuna wale ambao wanafurahia wale ambao wako mbinguni na wale wote ambao namwamini Mungu wameweza kufurahia. Shetani akitupwa kutoka mam, e, e, in the second heaven kule mbinguni, akatupwa completely sasa yuko chini. Ha, lazima kuna wale watafurahia. Tumeona sasa mbinguni kumesemekana nini? Kuwa wokovu, wokovu umestahimili. Na nguvu na ufalme wa Mungu umeweza kustahimili na mamlaka ya Kristo ume ameyamestahimili ya kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu the accuser of brethren unajua shetani ndio wakati wote anapenda kutu accuse kusema huyu amefanya hili huyu amefanya lile hebu Mungu <laughs> huyu ni amedanganya yule amefanya hii unajua hata ukiangalia kitabu cha Ayubu ama Job tunaona kitabu cha Job Job alikuwa mtu mzuri, mtu ambaye alimpenda Mungu, mtu ambaye alikuwa amejitolea kwa kazi ya Mungu. Lakini tukoona siku moja maandiko yakituambia kuwa shetani alifika mbinguni pale akaenda kuaccuse ama ku e, 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 nini? Uh, kumshtaki Job. Kusema kuwa we Mungu unapenda huyu Ayubu unampenda kwa sababu <laughs> unapenda Ayubu kwa sababu ya mmoja. Ume Ayubu anakupenda kumradhi kwa sababu umempa vitu vingi umempa pesa umempa familia nzuri umempa watoto wazuri umempa mali nyingi ndio anakupenda lakini je jaribu kidogo jaribu tu kidogo mguse hivi atakutukana you see that's accusing ayubu hako amefanya chochote na tunaona shetani aliwenda kumshtaki kumshtaki kwa Mungu eti kusema mm, huyu najua hakupendi you know accuser accuser of brethren na ndio tunaona Mungu akamwambia okay wacha tuone kama ni kweli you know joa yale mambo ambayo alimtendekea Ayubu akateseka lakini Mungu akaweza kumrudishia mara saba mara saba so the accuser of brethren tunaona hapa ambaye ni mshtaki wa ndugu zetu ameweza kutupwa chini ambao ni shetani yule ambaye anawashtaki mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Hiyo ndio kazi ya shetani. Sasa zote kusema huyu nilimsikia kidanganyana. Hafai kuenda mbinguni, hafai kuwa mtoto wako. Huyu aliiba, huyu alifanya hivi, huyu alifanya hivi. Na ndio Mungu alisema yoyote ambaye anakuja kwangu sitamtupa kamwe. 
<coughs> ukifika kwa Mungu Mungu hata kutupa kamwe lakini wewe ukiamua utafanya mambo kadri na mapenzi ya Mungu basi sasa you are on your own kwa sababu Mungu ndiye anayetutetea haswa Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu ili aweze kututetea kupitia damu yake iliyomwagika kwa msalaba alilipa chochote ambacho tulitajika tulipe deni yote ya dhambi alitulipia hivi sasa tuko imara tunafaa kusimama na kumshukuru Mungu na kumsujudu na kusema kwa kweli Mungu ulitulipia na hata shetani akija na njia zake vipi za mkato unamwambia shetani mimi sina shtaka lolote sababu mashtaka yangu yote Yesu aliyapigilia kwenye msalaba wake kitabu cha wakolosai kimetueleza vizuri he nailed all our transgression at the cross hakuna mahali pengine ambapo tumebakia na makosa Yesu alichukua makosa yetu yote alichukua kile kitu chote ambacho tulikuwa tunahitajika na akakibeba juu yake mwenyewe akatufilia sisi kwa dhambi zetu sasa tunaona shetani tena hata kuwa na chochote cha kuwa kiusi sawa sawa hebu tuone walimwengu waliweza kushinda huu shetani vipi how did we win how did we win mstari wa moja unasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Mhm. Unaona kwa damu ya nani? Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo ndivyo tuliweza kushinda. Na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Sometimes tunapenda ma- maisha yetu, tunapenda sana kufanya vitu hivi na vile. Yaani we just love our life so much. That's why Mungu alisema yule ambaye atakapenda maisha yake kwa kweli atayapoteza na yule atayapoteza kwa sababu yangu ataweza kuyapokea you know don't love yourself so much because sometimes shetani anakuja na kuambia afanya hii utaenjoy utasikia vizuri Ukiku, ukikunywa hii ukifanya ile ukifanya ushirati ukiibia ule mtu utapata zaidi utafurahia lakini Mungu anasema usijipende usimuibie mwenzako ili ujifurahishe Usifanye yale mambo ambayo unajua ni mabaya kwa sababu ukifanya mambo mabaya inamaanisha basi wewe haumpendi Mungu na vile vile haumpendi mwenzako na kumbuka timizo la sheria ni upendo timilizo la sheria ni upendo ndugu yangu utasema vipi unampenda Mungu ambaye humuoni na ilhali unamchukia yule ndugu yako ambaye uko karibu na wewe utasema vipi unampenda na wewe unamchukia unampenda Mungu lakini unamchukia mwenzako basi huo si upendo upendo lazima wewe mwenyewe ujue na mpenda Mungu na napenda watu wake sababu aliumba wale ni viumbe wake so let's 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 not love ourselves so much let's love also others sawa sawa unaelewa hapo kwa hivyo tunaona walishinda wakamshinda nani shetani kwa damu ya mwana kondoo. Yaani tulishinda dhambi. Shetani anakuja na dhambi. Tulimshinda dhambi shetani na dhambi zake kwa damu ya mwana kondoo. Yesu kukufa kwa sababu ya dhambi zetu. Kumwaga damu yake kwa msalaba tuliweza kushinda dhambi. Tuliweza kushinda shetani na vitu vyake vyote. So sasa hawezi akatuambia chochote. Hana nguvu tena kwa sababu sisi tushakufa tushakufa na Kristo na tukafufuka na Kristo na maandiko yamesema kwenye kitabu cha Hebrewia 9:27 ya kuwa imeandikwa mtu afe mara moja na baada ya hapo hukumu sisi kama tumekufa na Kristo na tushafufuka basi hatufi tena mkristo akifa basi amelala tu Yesu Kristo alituambia hatuja kufa bali tumelala kumbuka vile aliambia wa, 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 wale watu wakimlilia Lazaro kamwambia wacheni kulia haja kufa bali amelala na wewe pia ujue jambo moja kama umekombolewa haufi ndugu yangu wewe utakuwa tu ni kulala kwa sababu ulishinda kwa damu ya mwana kondoo na ushuhuda wako ukimkiri Yesu kwa jina eh, kwa mdomo wako useme kwa kweli na mkubali Kristo na sio kumkubali tu kwa mdomo bali kuanzia kwa moyo kwa sababu Mungu anasema lazima umkiri kutoka kwa moyo basi unapata ukombozi unaona alafu 12 inasema kwa hiyo shangilieni enyi mbingu 
nanyi mkao humo Ehe. rejoice you heavens and you that dwell in him in them sasa nani wanaishi mbinguni mbinguni ni wapi <laughs> unajua hii topic ni topic ni nzito sana ukiuliza watu mbinguni iko wapi eh wengine wanasema mbinguni iko sehemu fulani mbinguni iko sehemu fulani lakini you know the kingdom of of god is within you so god dwells in heaven and where is heaven who is the kingdom of god it is god it is jesus christ so yesu anaishi wapi anaishi ndani yako so mbingu iko wapi mbingu iko ndani yako <laughs> Hii <laughs> topic ndaikuja baadaye kwa sababu nikianza kuiongea saa hizi hatutamaliza. But kumbuka kitu kimoja. Yesu alisema kwenye kitabu cha Luka uh, Luka na, 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 nafikiri siku 17 hapo mbele kuna sehemu hapo nafikiri ukisoma either 18 19 20 hapo Luka alisema kuwa eh, the kingdom of God eh, ama ama kurudi kwa Kristo Hakutakuwa eti mahali watu wanasema ndio yule Kristo tumemwona kule au tumemwona kule lakini kumbukeni kama vile eh, lightning inapiga kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine hivyo ndivyo itakavyokuwa mwana wa Mungu akifunuliwa na kumbukeni hamtaweza kusema ufalme wa Mungu uko pale au uko pale bali ufalme wa Mungu uko ndani yako uko ndani yako na hapa tukiangalia Tuno, tunaona maandiko yanasema shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo so mtu yote ambaye amekombolewa ako ndani ya ufalme wa Mungu okay lakini ole wa nchi na bahari kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi akijua ya kuwa ana wakati mchache tu sasa hapa kuna watu ambao wanashangilia na upande mwingine kuna wale ambao wananungunika kuna wale wanaambua ole wenu, ole wenu wale ambao mnaishi nchini na baharini. Wale ambao walimkataa Mungu, sababu sisi ambao tumemkubali Mungu tuko tunaishi na Mungu kwenye ufalme wa Mungu. We are seated with him in heavenly places. Kumbuka maandiko ametuambia kwenye waraka wa Paulo ya kuwa sisi tuko sasa hivi tunaishi na Kristo in heavenly places kwenye sehemu za kifalme hivi sasa tukizungumza kwa hivyo kwetu tushangilie tushangilie kwetu lakini ole kwa wale wa nchini na baharini kwa maana ibilisi au shetani yule joka wa kitambo ameshuka kwenu akiwa na ghadhabu nyingi akijua kuwa ana wakati mchache tu hebu tuangalie tena baada ya hapo nini nafanyika mhm mstari wa 13 na joka yule alipoona kuwa ametupwa katika nchi alimudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanaume unaona when the dragon saw that he was cast into the earth he persecuted the woman which brought forth the man child so shetani kuna vile pia ataweza kumudhi sana yule mwanamke ambaye alimzaa mtoto mwanaume are you understanding that Mwanamke yule akapewa mabao mawili ya tai yule mkubwa ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati mbali na nyoka huyo for three and a half years yule mwanamke ataweza kupewa nguvu kupewa mabawa makubwa aweze kwenda kujificha sehemu ambapo ataweza kupewa chakula anyweshwe na alishwe kwa muda wa miaka tatu na nusu. Sawa sawa. Na mstari wa tano unasema nyoka akatoa eh, akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto amfanye kuchukuliwa na mto yule na mto ule. So kuna vile ana, anatoa mto maji mengi kama mto huyu joka. Na haya maji ni kwa minajili ya kuweza kumtosa au ku, kuweza kumnywesha maji ya ule mto ili ule mwanamke aweze kufaki, kufariki. Lakini tunaangalia tunaona nini kilifanyika. Mstari wa sita unasema nchi ikamsaidia mwanamke. Nchi ikafunua kichwa, kinywa chake. Ikaumeza mto ule aliyotoa yule joka katika kinywa chake. 
Joka akamkasirikia ule mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu naye akasimama juu ya mchanga wa bahari sasa hapa ndugu yangu tunaona the dragon was wroth with the woman very angry with the woman and she went to make war with the remnant of her seed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Sawa sawa. So tumeona hapa maandiko ametuelezea kwa kina ya kuwa shetani ataweza kurushwa. Ataweza kurushwa eh, eh, nchini na atarushwa na akikuja hapa atakuwa na machungu mengi atakuwa amekasirika sana. Na tunaona wale wote ambao wako ndani ya Kristo wale wote ambao wameokoka wataweza kufurahia na kuweza kushangilia na kusema kwa kweli ukombozi umepatikana yule ambaye anawashtaki waja wa Mungu ameweza kurushwa chini yule ambaye kila siku ni kuleta story baada ya story mbele ya Mungu kusema huyu afai huyu afai basi ameweza kurushwa chini na ndio tunaona vizuri kuwa huo utakuwa ni wakati wa kusherekea. Na nikikuja sehemu ya tatu ndugu yangu ningependa uweze kufikiria vizuri kwa sababu I'm going to evaluate kila kitu ambacho tumesoma. Niweze kukuonyesha kwa kweli yale ambayo tumenena ni mambo ambayo yanakuja. Na hata yaweza kuwa mengine yameanzia. Kwa sababu maandiko ametuambia hiki kitabu cha ufunuo ni kitabu ambacho ukisoma utaweza kupata baraka za za ki, za, 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 za special all right kuna baraka special ambazo ziko na kusoma hiki kitabu kwa sababu there are things that you will know that not many people know na roho mtakatifu ataweza kuongoza kujua so nakuja sehemu ya tatu ambayo itakuwa ni ya kuevaluate nini tumesoma jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima nifuate kwenye sehemu uh, za mitandao ya kijamii uh, that is Facebook, TikTok, YouTube na sehemu zingine tafuta jina Keith Mwoki tajia zangu ni K E I T H M U O K I na vile vile waweza nitumia ujumbe mfupi nambari zangu ni 0732641146 0732641146 vile vile tufate kwenye radio yetu ambayo iko online eh, pale kwenye simu yako ya rununu nenda kwenye play store na ama app store yako download Zeno Radio app Zeno Radio app ndipo ambapo tume host radio yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio. Sasa ukiwa ndani ya Zeno Radio app tafadhali tafuta ama search Mombasa Radio. Utaweza kunisikiliza wakati wowote 24/7 na utaweza kubarikiwa. Jina langu ni Keith Mwoki na kuja kwenye sehemu ya pili ambapo nitakuelezea mengi kwa kina haswa yale ambapo tumesoma. Tuweze kuevaluate na tuweze kujua ni nini Mungu anazungumza na hiki chapter chote huu mlango wote unataka kutuelezea nini kwa hivyo usiondoke tunakuja sehemu ya tatu ambayo ni sehemu ya mwisho na itakuwa ni sehemu ya kufana sana ndugu yangu usi, usi usiondoke <tune>